বাংলাদেশ নিয়ে যতগুলো গর্বের জায়গা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ালটন কিন্তু ওয়ালটনকে নিয়ে আমরা কেন গর্ব করব শুধুমাত্র দেশি বলে এটা তো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করে খায় তাহলে গর্বের কি আছে আছে অবশ্যই গর্বের কিছু আছে যেখানে কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্কিং সম্পর্কিত সকল পণ্য এবং সকল প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বা মেজরিটি পার্সেন্ট আমদানির উপরে ডিপেন্ড করে সেখানে ওয়ালটন নিজের দেশে মানে বাংলাদেশে এই সমস্ত প্রোডাক্ট তৈরি করতেছে কেবলমাত্র প্রযুক্তির দিক থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে কিছু কিছু জিনিস হয়তো আমাদের দেশে তৈরি করা সম্ভব হয় না তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চিপ সেট সুতরাং এই যে চিপ সেট অথবা এই যে সিপিওগুলো এগুলো ছাড়া বাদ বাকি সব কিছুই কিন্তু এখন আমাদের দেশে তৈরি হইতেছে এগুলোকে তারা তৈরি করে পিসিবিতে বসানো থেকে শুরু করে মূল ডিভাইসটার বডি তৈরি এবং সেই বডি স্থাপন প্যাকেজিং সবকিছুই এখন আমাদের দেশেই হচ্ছে ফলে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এখন সাশ্রয় হচ্ছে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থানও হচ্ছে দেশের টাকা দেশেই থাকতেছে সো বুঝতেই পারতেছেন যে গর্ব করার জায়গাটা আসলে কোথায় তবে আজকের ভিডিওতে আমি দেশি পণ্য কিনে হন ধন্য এই ধরনের সস্তা বায়সনেস থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসব এবং বেরিয়ে এসে আজকে আমি তরঙ্গ ডাব্লিউ আর টোয়েন্টি ফাইভ ডুয়েলভ হ্যান্ড এসি টুয়েলভ হান্ড্রেড এই রাউটারটাকে রিভিউ করব যেটা মেড বাই ওয়ালটন ইন বাংলাদেশ ভিডিও শুরুতেই ধন্যবাদ দেব ওয়ালটনকে তারা সম্পূর্ণভাবে দেশে তৈরি এই রাউটারটাকে আমাদের স্টুডিওতে পাঠিয়ে রিভিউ পারপাসে সাহায্য করেছে প্রোডাক্ট যদি পারচেস করতে চান ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই একটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি আমি এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করতে পারেন এছাড়া আই থিঙ্ক ওয়ালটনের যে ওয়ালটন প্লাজাগুলো আছে সেখানে গেলেও আপনারা এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবেন দাম পড়বে বত্রিশশো টাকা এবং এই একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তাদের পনেরো পার্সেন্টের একটা ছাড় চলতেছে অর্থাৎ এটা সাতাশশো পঞ্চাশ টাকার আশেপাশে একটা দাম হবে এক বছরের ওয়ারেন্টি এবং এক বছরের ফ্রি সার্ভিস এরকম কন্ডিশনে আপনারা চাইলে এই রাউটারটা এখন পনেরো পার্সেন্ট ছাড়ে ওয়ালটন প্লাজা অথবা তাদের ওয়েবসাইট থেকে পারচেস করতে পারবেন ওয়েল বক্সটা একদমই সাদা মাঠা কাস্টমারদেরকে অ্যাট্রাকশন করার জন্য খুব বেশি চাকচিক্য এখানে নাই জাস্ট বক্সের উপরে প্রোডাক্টের কিছু ইনফরমেশন কোর ইনফরমেশন এবং কিছু ছবি দেওয়া আছে এবং বক্সের ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো সেগুলো অ্যাজ ইউজুয়াল রেগুলার যেরকম থাকে সেরকমই আসে মূল ডিভাইস অর্থাৎ রাউটার বারো ভোল্টের একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার আর যে ফর্টি ফাইভের একটা প্যাচ কর্ড এবং কিছু ম্যানুয়াল রাউটারের শেপটা একটু বক্সি কিন্তু রাউন্ডিশ বক্সের উপরে থাকা ছবিটা দেখে হয়তো আপনার কাছে মনে হইতে পারে যে রাউটারের কালারটা হয়তো বা অ্যাশ বাট অ্যাকচুয়ালি এটার কালার হচ্ছে ম্যাট ক্রিম হোয়াইট রাউটারের সামনের দিকে এবং দুই পাশে দেখেন ব্রিদিংয়ের ভেন্ট দেওয়া আছে এয়ার ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা আছে উপরের দিকে তরঙ্গের ব্র্যান্ডিং করা আছে এবং এই সারফেসে কোনো ধরনের কোনো ভেন্ট নাই এবং উপরের অংশের সামনের দিকে দেখেন এক সাইতে অনেকগুলো এলইডি ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে মূল রাউটারের বডির যে সাইজ তার তুলনায় ইন্ডিকেটরের সংখ্যা আমার কাছে একটু বেশি মনে হইতেছে বাম পাশে দুইটা বাটন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ডাব্লু পিএস আর একটা হচ্ছে রিসেট পিছনের দিকে দেখেন পাঁচটা ইথারনেট পোর্ট দেওয়া আছে একটা আইসপি কানেকটিভিটি মেনটেন করার জন্য ওয়ান পোর্ট আর বাকি চারটা ল্যান সবগুলো পোর্ট গিগাবিট মানে থাউজেন্ড এমবিপিএস সো যাদের আই থিঙ্ক হান্ড্রেড এমবিপিএস এর কাছাকাছি অথবা তার থেকে বেশি ইন্টারনেটের কানেকশন আছে অর্থাৎ আপনি আপনার আইএসপির কাছ থেকে হান্ড্রেড এমবিপিএস এর উপরে কানেকশন নিচ্ছেন অথবা ধরেন যে আপনার এফটিপি সার্ভারে আপনি হান্ড্রেড এমবিপিএস এর উপরে লাইন পান অথবা ধরেন যে আপনি আপনার ল্যান্ড পোর্ট থেকে গেমিংয়ের জন্য একটা পিসিকে ব্যবহার করেন তাহলে এই ধরনের পোর্ট হচ্ছে আপনার জন্য সবচাইতে উপযোগী এবং এই সমস্ত কাজের জন্য থাউজেন্ড এমবিপিএস এর পোর্ট থাকাটা ইথারনেট পোর্ট থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এসেন্সিয়াল আর এসি টুয়েলভ হান্ড্রেড রাউটারগুলোর একটা কমন এবং চিরাচরিত হিসাব অনুসারেই এই রাউটারের বডিতে দেখেন চারটা এক্সটার্নাল অ্যান্টিনা অ্যাটাচ করা আছে এবং এদের প্রত্যেকটাই হচ্ছে ফাইভ ডিবিআই করে নন ডিটাচেবল যেহেতু এটা একটা ডুয়েলভ হান্ড্রেড রাউটার তার মানে এখানে দুইটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে ডেফিনেটলি একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্সের আর একটা হচ্ছে ফাইভ গিগা হার্সের তো এই যে চারটা অ্যান্টিনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্স ইউজ করবে দুইটা অ্যান্টিনা আর ফাইভ গিগা হার্সটা ব্যবহার করবে দুইটা অ্যান্টিনা এখন এই যে এসি টুয়েলভ হান্ড্রেড এরকম একটা স্ট্যাটাসের কথা যে আমরা বলি এই এসি মানে কি এসি মানে কিন্তু এয়ার কন্ডিশন না এই এসি হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড এর কোনো অর্থ নাই এটা জাস্ট একটা শব্দ এসি দ্বারা আমরা ওয়াইফাই ফাইভকে প্রকৃত অর্থে ইন্ডিকেট করি তেমনি ওয়াইফাই ফোরকে বলি এন ওয়াইফাই সিক্সকে বলি এ এক্স আপনার বাসায় যে এসি স্ট্যান্ডার্ডের মোবাইল ফোনগুলো আছে বা ওয়ারলেস ডিভাইসগুলো আছে সেগুলো এই রাউটারের সাথে ফাইভ গিগার্স ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে কমিউনিকেট করতে পারবে তার মানে এক কথায় ফাইভ গিগার্স যদি আপনাকে পাইতে হয় অথবা ফাইভ গিগার্সের মাধ্যমে যদি আপনাকে ডাটা আদান প্রদান করতে হয় তাহলে আপনার মোবাইল ফোনকেও এসি স্ট্যান্ডার্ড হইতে হবে এবং আপনার রাউটারটাকেও এসি স্ট্যান্ডার্ড হইতে হবে এখন ফাইভ গিগার্স থেকে আপনি কি উ
কিন্তু 1200 মানে কি দেখেন একটু আগে যেমনটা বললাম যে এইটার দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে 2.4 গিগাহার্স এবং 5 গিগাহার্স দুইটা ফ্রিকোয়েন্সিতে আলাদা আলাদা ব্যান্ডউইথ আছে এবং এই ব্যান্ডউইথ দুইটা যোগ করলে হচ্ছে আপনার 1200 এমবিপিএস হবে এসি 1200 দিয়ে মূলত আসলে এই জিনিসটাকেই মিন করা হয় অর্থাৎ দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে ব্যান্ডউইথে হচ্ছে এই যে আপনি আপনার আইএসপির কাছ থেকে 10 এমবি 10 এমবিপিএস এর লাইন নেন না 20 এমবিপিএস এর লাইন নেন না তার মানে হচ্ছে আপনার যে ডাটা গুলো আপনি ইন্টারনেটে প্রেরণ করবেন বা ইন্টারনেট থেকে আপনার ডিভাইস পর্যন্ত আসবে রাউটার পর্যন্ত আসবে এটা একটা নির্দিষ্ট সাইজের রাস্তা ব্যবহার করে সেই সাইজটাই হচ্ছে ওই 10 এমবিপিএস অথবা 20 এমবিপিএস তো ওয়াইফাই যখন কমিউনিকেট করবে আপনার ডিভাইসের সাথে তারও একটা কিন্তু রাস্তা দরকার হয় শুধু ওয়াইফাই ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ডাটা আদান প্রদান করা সম্ভব না একটা রাস্তা দরকার হয় এই রাস্তার সাইজটাই হচ্ছে 2.4 গিগাহার্স এর ক্ষেত্রে 300 এমবিপিএস এবং 5 গিগাহার্স এর ক্ষেত্রে এজ ইউজুয়াল 867 এমবিপিএস যেমনটা আপনারা আদার্স যে সব এসি 1200 রাউটার আছে ডুয়েল ব্যান্ডের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সেগুলোতে দেখতে পান সো এই কারণে আমরা যে সব ডুয়েল ব্যান্ড রাউটারে আসলে এই 1200 এমবিপিএস এর অ্যাকুমুলেটিভ ব্যান্ডউইথ পাওয়া কুশ শো আছে অর্থাৎ এগুলোর যে ক্ষমতা সেগুলো হচ্ছে 2100 এমবিপিএস এর কাছা কাছি এসি 1900 যেটা ওটার ক্ষমতা আবার 1900 এমবিপিএস এর কাছা কাছি এখন ওয়াইফাই তে এত বড় বড় ব্যান্ডউইথ দেওয়া কেন থাকে এই কারণে থাকে আপনি বলতে পারেন যে আমার লাইন হয়তো বা 10 এমবিপিএস তাইলে ওয়াইফাই তে এত বড় এমবিপিএস দিয়ে আমি কি করব এগুলো মূলত দেওয়া হয় আপনি যত বড় এমবিপিএস থাকবে তত বেশি পরিমাণ ডিভাইস আপনি ওই ব্যান্ডউইথের মধ্যে ঢোকাইতে পারবেন রাউটার তত বেশি ডিভাইস তার নিজের ব্যান্ডউইথের মধ্যে ধারণ করতে পারবে সো তখন একাধারে ডিভাইস ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায় এবং ডেটা ম্যানেজমেন্ট সে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে সুতরাং এই রাউটারের পক্ষে দুইটা ফ্রিকোয়েন্সি মিলিয়ে ব্যান্ডউইথের সাইজ অনুসারে অন্তত 15টা ডিভাইস অপারেট করতে পারা উচিত এটা হচ্ছে উচিত তবে এই উচিত অনুসারে তার থিওরিটিক্যাল হিসাব অনুসারে তার প্র্যাকটিক্যালি কি অবস্থা সেটা ডিপেন্ড করবে তার ভিতরে যে হার্ডওয়্যার আছে তার উপরে আমরা রাউটারটাকে খুলছিলাম আমরা সিপিইউটাকে দেখব এখন এখানে সিপিইউ হিসাবে দেখেন একটা এসওসি ব্যবহার করা হয়েছে যেটা রিয়েল টেক এর মডেল নাম্বারটা হচ্ছে RTL 8197FS এটার ক্লক স্পিড হচ্ছে আপ টু 1 গিগাহার্স অর্থাৎ 1000 মেগাহার্স এবং এটা একাধারে 2.4 গিগাহার্স এর ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলার সো একটু আগে যে ডিভাইস ক্যাপাসিটির কথাটা আমি বললাম যে 15টা ডিভাইস একসাথে চালাইতে পারবে এটা অনেকটাই ডিপেন্ড করবে আসলে আপনি আপনার আইএসপি এর কাছ থেকে সেই সকল ডিভাইসের অনুসারে প্রপার ব্যান্ডউইথটা নিছেন কিনা সো আপনি যদি প্রপার ব্যান্ডউইথ নাও থাকে আই থিংক 15টা ডিভাইস খুব সুন্দরভাবে আপনার চালাইতে পারা উচিত এর থেকে বেশি হয়তো বা গেলে আপনার কিছুটা ঝামেলা করতে পারে কারণ এরকম মাপের রাউটার আছে যাদের আবার ক্লক স্পিড কিনা এটা চাইতে বেশি অর্থাৎ ধরেন যে 1.2 গিগাহার্স মানে 1200 মেগাহার্স ওরা অবশ্য অন্য ব্র্যান্ডের চিপসেট ইউজ করে এবং ওরা 15 থেকে 20টা ডিভাইস অন অ্যান এভারেজ হ্যান্ডেল করতে পারে তার মানে থিওরিটিক্যালি তরঙ্গের উচিত অন্তত পক্ষে 15টা ডিভাইস পর্যন্ত অবিচল থাকা এই স্ট্যান্ডার্ডের রাউটারে অর্থাৎ AC 1200 রাউটারগুলোর যে মাল্টি ডিভাইস হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা অর্থাৎ মিমো মাল্টিপল ইউনিট মাল্টিপল ইন মাল্টিপল আউট এটার স্ট্যাটাস থাকে 2x2 অর্থাৎ দুইটা ডিভাইস কে সে একসাথে হ্যান্ডেল করতে পারবে তাদের সঙ্গে ডেটা আদান প্রদান করতে পারবে সো একসাথে মাল্টিটাস্কিং করার ক্ষমতা পারত পক্ষে মাল্টি ইউজার মিমো অর্থাৎ মিমো যেটা সেটা দ্বারা অনেকখানি নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সেই সঙ্গে একটা কাজ কত দ্রুত শেষ করে সে আরেকটা কাজে হাত দেবে সেটা ডিপেন্ড করবে তার ক্লক স্পিডের উপরে অর্থাৎ যার ক্লক স্পিড যত বেশি সে তত দ্রুত একটা কাজ শেষ করে আরেকটা কাজে হাত দিতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে আমার ধারণা যে 1 গিগাহার্স যে ক্লক স্পিডটা আছে এটা 15টা ডিভাইস কে আর যেহেতু 2x2 মিমো আছে তার মানে মাল্টিটাস্কিং এর ক্ষেত্রে আপনি ওখানে 2x2 হিসাবে পাচ্ছেন আর 1 গিগাহার্স যেটা ক্লক স্পিড আছে সেটা মূলত আসলে একটা কাজকে দ্রুত শেষ করে আরেকটা কাজে হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে এই রাউটারকে হেল্প করবে সো আই থিংক যে 1 গিগাহার্স ইজ গুড এনাফ ফর মেইনটেইনিং এ গুড রেশিও অফ ওয়ার্ক সাইকেল স্পেশালি আপনি যদি 1 গিগাহার্স ক্লক স্পিড ইউজ করে এরকম অন্য অন্য যে সব ব্র্যান্ডের রাউটার গুলো আছে সেগুলো ইউজ করে সন্তুষ্ট থাকেন টেন্ডা AC23 অথবা AC21 এখন এই দুইটা রাউটারের কথা কেন বললাম এই সেম ক্লক স্পিডের সিপিইউ আপনার এই দুইটা রাউটারের মধ্যে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে ইনফ্যাক্ট হুবহু এই RTL 8197 এসওসি টাই তারা তাদের সিপিইউ হিসাবে ইউজ করে সো কোনো ভাবেই আসলে 1000 মেগাহার্স যে ক্লক স্পিডটা এটা কম বা ইনসাফিসিয়েন্ট বলা যাবে না আর 5 গিগাহার্স ফ্রিকোয়েন্সির কন্ট্রোলার হিসাবেও এখানে দেখেন রিয়েল টেকেরই আরেকটা চিপ ব্যবহার করা হয়েছে মডেল নাম্বারটা হচ্ছে RTL 8812FR সো
at least. Now, what about Wi-Fi range? I am personally at a range near on a Bishi Ashabadi Chilam. Chilam will the Akonoasi, which is correct. Our hardware, but our chipset gulo use course. সেটা মানে অন্য যে সব রাউটারে ব্যবহার করা হয়েছে ওদের কিন্তু প্রত্যেকটারই মোটামুটি রেঞ্জ ভালো কতগুলো অবশ্য একই সিনারি অর্থাৎ হার্ডওয়্যার স্পেক্স একই রকম বজায় রেখা আপনার এন্টিনার গেইনটাকে বাড়াই দিয়েছে তো মোটামুটি রাউটার থেকে আমাদের যে এনवायरमेंट বা আমাদের যে অফিস স্ট্রাকচার সেই অনুসারে প্রায় 1600 স্কয়ার ফিটের মতো রেঞ্জ পাইছি অর্থাৎ আপনি যদি রাউটার থেকে একদিকে হাঁটতে থাকেন আপনি মোটামুটি 40 ফিট দূর পর্যন্ত যাইতে পারবেন এটা হচ্ছে 5 গিগাহার্স এর ক্ষেত্রে এবং আমাদের যে কন্ডিশন সেটা হচ্ছে মাসখানে প্রায় দুইটার মতো দেয়াল ছিল তবে স্পেসটা যদি আরেকটু ওপেন হয়তো আরেকটু খোলা মেলা হয়তো তাহলে হয়তো বা রেঞ্জটা আরেকটু বেশি পাইতাম তবে কনসিডারিং দা কারেন্ট চিপসেট আমি রেঞ্জটা আরেকটু বেশি আশা করেছিলাম হয়তো বা 1800 স্কয়ার থেকে 2000 স্কয়ার ফিট পর্যন্ত হইলে বেটার হইতো বাট এন্টিনা যেহেতু 5 ডিবি ব্যবহার করা হইছে সুতরাং এজ ইউজুয়াল যে রেঞ্জটা পাওয়ার কথা সেরকমটাই পাইছি সো আপনার বাসা যদি 1500 থেকে 1600 স্কয়ার ফিটের মতো হয় এবং আপনি মোটামুটি দেয়াল টেয়াল সবকিছু যদি কনসিডার করেন তাহলে এরকম একটা রেঞ্জে এই রাউটারটা চালাতে পারবেন এবং এই 1600 স্কয়ার ফিটের রেঞ্জে এসে আপনারা হয়তো বা এখন সিগন্যাল স্ট্রেনটা বুঝতে পারতেছেন অবস্থাটা কি রকম তো এই অবস্থায় দাঁড়ায় আমরা দেখেন ইউটিউব চ্যানেল চেষ্টা করেছিলাম রেজোলিউশনটা আমরা 1080p করেও দেখছি এরপর আমরা ভিডিওটা কিন্তু 1080 এও দেখছি পারফরম্যান্স অলমোস্ট স্মুথ ছিল এরপরে ভিডিও থেকে ভিডিওতে আমরা সুইচ করে দেখছি যে এই টেস্টের কি অবস্থা এবং এই বিষয়টাও আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সন্তোষজনক ছিল এই ফ্রিকোয়েন্সিতে গেমিং এর পারফরম্যান্সটা টেস্ট করেছিলাম এন্ড রেজাল্ট আপনাদের সামনেই এজ ইউজুয়াল সিপিওর যে ম্যারিট সেই অনুসারে ঠিকই আছে এই স্ট্যান্ডার্ডের রাউটার থেকে যেমন পারফরম্যান্স পাওয়ার কথা ছিল তেমনই পাইছি সন্তোষজনক দেখে আসলে হয়তো এতটা বোঝা যাবে না বাট ভালোই স্মুথ ছিল লেটেন্সি অথবা পিং ইস্যু তেমন খুব বেশি একটা আমরা ফেস করি নাই স্পেশালি ফাইভ গিগ হার্সে আর ফার্মারটাও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সিম্পল রাখা হয়েছে ইনফ্যাক্ট একটু বেশি সিম্পল রাখা হয়ে গেছে তবে ফার্মারটা কিন্তু অনেক বেশি ফাস্ট প্রচুর পরিমাণ অপশনও এখানে আছে এস এস আইটি সিকিউরিটি প্রোটোকলে দেখেন ম্যাক্সিমাম অপশনটাই আপনারা পাবেন সেটা হচ্ছে ডাব্লু পি এ থ্রি বিম ফর্মিং এবং মাল্টিপল ইউজারের যে অপশনটা সেটাও আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যাডভান্স সেটিংয়ের মধ্যে তবে মাল্টিপল ইউজার অর্থাৎ মু মিমোর যে অপশনটা সেটা শুধুমাত্র ফাইভ গিঘার্সে পাবেন টু পয়েন্ট ফোর গিঘার্সে পাওয়ার কথাও না এবং আপনারা সেটা পাবেনও না ওয়ারলেস অ্যাক্সেস কন্ট্রোলে দেখেন ম্যাক অ্যাড্রেসগুলো ব্ল্যাক লিস্ট বা হোয়াইট লিস্টে ফেলার অপশন আছে আইপি বি সিক্স সাপোর্টেড এই রাউটারে ডাইনামিক ডিএনএসটাও আছে ম্যাক ফিল্টারিং আছে আইপি ফিল্টার আছে ইউআরএল ফিল্টার আছে বেশ ভালো মানের একটা প্যারেন্টাল কন্ট্রোলও আছে এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ক্লায়েন্ট বা ইউজারদের জন্য ডেট অ্যান্ড টাইম শিডিউল অনুসারে ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস দিতে পারবেন অথবা বন্ধ করে রাখতে পারবেন এছাড়াও রেগুলার যেসব অপশন থাকে টুকটাক সেগুলো তো আছেই সো আমার রেকমেন্ডেশন হচ্ছে ইউ ক্যান গো ফর দ্য প্রোডাক্ট যদি আপনার মানে কন্ডিশনটা এই রাউটারের যে পারফরমেন্স তার সাথে মেলে অর্থাৎ পনেরোশো থেকে ষোলোশো স্কোয়ার ফিটের মধ্যে পনেরো থেকে ষোলোটা ডিভাইস পার্চেস লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ গো ফর সাবস্ক্রাইবিং দ্য চ্যানেল শীঘ্রই আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো রিভিউ নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ